23 сентября состоялось совместное заседание оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции и санитарно-противоэпидемической комиссии. Началось заседание с поощрения тех, кто в сложный период, связанный с коронавирусной инфекцией, оказывал помощь особо нуждающимся жителям городского округа. В основном это люди старшего поколения. Благодарственные письма волонтерам вручила глава города Наталья Тихонова. Разрешите перейти к процедуре награждения и вручить благодарственные письма волонтерам за, во-первых, активную жизненную позицию, участие в оказании помощи людям старшего возраста и маломобильным гражданам в период распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астустовского городского округа. Благодарственное письмо вручается Потанину Илье Владимировичу, руководителю Азбустовского местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая партия». На сегодняшний день педагогу Азбустовского политехника Валерия Анатольевна, активистка участвовала в местном отделении «Молодая партия». Очень активно в сетях смотрю я. Спасибо. Гачикова Максим Антонович. Молодежный досуговый центр Августовского городского округа. Вы где у нас учитесь, работаете, вы развернитесь. На вас смотрят весь город. Медицинский колледж. Медицинский колледж, да? А там вы... На фельдшерском отделении? Сестринское. Сестринское. Уже были в больнице? Нет. Еще только предстоит на практику. Ну, да. А мечтаете стать каким врачом? Хорошим. Нет, ну главным смыслом. Хорошо, давайте успехов. Мы ждем, что вы обязательно останетесь у нас в городе. да, И будете дальше делать добро нашим жителям. Спасибо. Волонтерский отряд Тимуровцы Азбеста. Да? Да, Вы чем занимались? Мы всем информирование доставляли медицинские медикаменты, там, ну, таблетки. Все. Ну, есть... А так в жизни чем занимаетесь? Ну, работа. Кем? В том числе. Ну, сейчас вот в центре спасения. Угу. Ну вот, видать, тоже профессиональная деятельность связана. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Общественнику, активисту, очень уважаемому человеку в городе, уважаемым нашими жителями, ну и члену общественной палаты, что это особенно приятно. Спасибо, Спасибо. вам за помощь. Я знаю, что вы Такие благодарственные письма были вручены и другим волонтерам. Затем перешли к вопросам о ситуации в городском округе, связанной с коронавирусной инфекцией. Ситуация в городе остается напряженной. За неделю фиксируются новые случаи заболевания. О санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, по состоянию на 23 сентября доложила заместитель начальника Азбестовского отдела Роспотребнадзора Людмила Елизарова. За прошедшую неделю на территории Азбестовского городского округа официально зарегистрировано и лабораторно подтверждено 18 случаев новой коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости на первом месте вызванной новой коронавирусной инфекцией это острые респираторные вирусные инфекции. Их удельный вес составил 61%. Я хочу отметить, что здесь заслуга медицинских работников. Еще несколько недель назад у нас на первом месте были пневмонии, вызванные COVID-19. То есть это своевременное выявление, своевременное и адекватное назначенное лечение и, конечно, сознательность граждан, которые не занимаются самолечением, а своевременно обращаются за медицинской помощью. Хочется отметить, что за прошедшую неделю 11 человек, это были работники предприятий, учреждений, организации города. С двумя случаями заболевания у нас зарегистрированы такие две организации. То есть мы понимаем, что ни одно из предприятий, учреждений города не застраховано от возникновения случаев. И, конечно, здесь зависит прежде всего те мероприятия, которые будут организованы и проведены внутри учреждений либо организации. За последнюю неделю 
У нас Азбестовский городской округ прозвучал по неблагополучию заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Было зарегистрировано за неделю 1100 случаев. Мы превысили показатели прошлого года практически в 3,5 раза и превысили, превысили показатели по Свердловской области в два раза. Людмила Елизарова, перейдя к вопросу о прививочной кампании, сказала, что самой эффективной мерой профилактики любых вирусных инфекций является вакцина-профилактика. О ситуации в городской больнице доложил главный врач Игорь Брагин. За весь период коронавирусной инфекции инфицированных у нас 287 человек. На сегодняшний день находятся на лечении в инфекционном отделении с диагнозом COVID-19 17 человек. Детей нет, 65 плюс 4 человека. Выписано за весь период 246 человек. По пневмонии находятся на лечении в инфекционном отделении 29 человек. По пневмонии. На дому изоляция 151 человек, из них 65 плюс 5 и 124, 124 ребенка до 18 лет. Всего закончили наблюдение 1729 человек. Проведено исследование на COVID-19 5698 исследований. Это с учетом повторных детей материалов. Затем Игорь Брагин доложил о вакцинации населения городского округа. В своем докладе Игорь Брагин отметил, что привить предстоит более 40 тысяч населения, в том числе более 26 тысяч взрослое население и более 11 тысяч детей. На 23 сентября получено почти 9 тысяч доз для вакцинации, в том числе 4 298 для взрослых, это 16% от плана, и 5434 дозы для детей. Это 46% от плана. Что на сегодняшний день привито? 7607 человек, 18% от плана или 73% от полученной вакцины. Из них 3293 человека взрослого контингента, 12% от плана и 76% от полученной вакцины. И 3814 детей. 32% от плана и 70% от полученной вакцины. Повторюсь еще раз, у нас в каждой поликлинике развернут прививочный кабинет. В третьей поликлинике прививочный кабинет работает с 8 до, 17 часов, до 19 часов. В четвертой поликлинике кабинет работает с 8 до 16 часов. И в детской поликлинике кабинет работает прививочный с 8 до 18 часов. Помимо этого есть привычные бригады, которые выезжают на предприятия для постановки вакцины. О надзорных мероприятиях доложил исполняющий обязанности начальника полиции межмуниципального отдела Азбестовский Александр Дьяков. В период с 13.04.2020 года по 21.09.2020 года личным составом межмуниципального отдела МВД России Азбестовский пересечено 942 административных правонарушения по статье 20.6.1 КАБР. Из них совершенных в городе Азбесе 742 правонарушения, поселок Малышева 117 правонарушений, поселок Ревтинский 78 правонарушений. В городском суде города Азбеса рассмотрено 785 протоколов, из них по 172 лицам вынесены предупреждения, по 630 лицам вынесены штрафы на общую сумму 911 500 рублей. Всего в период с 13.04 по сегодняшний день проведено 148 рейдовых мероприятий. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора направлено 8 материалов по нарушениям рекомендаций профилактики коронавируса для рассмотрения и принятия решения. О ходе прививочной кампании на предприятиях города доложили представители акционерных обществ «Уралазбест», «Уралати» и представитель ООО «Форос». Глава города кратко подвела итоги заседания о ситуации в городском округе по обсуждаемым вопросам. Сегодня мы видим, что есть случаи заболевших, да, и с момента регистрации случаев коронавирусной инфекции сегодня их 287. Выписано 246 человек. Дозы поступают. Сегодня в целом 25%. Потребности мы в части вакцинирования реализовали. Вот. Дальше идет продолжается прививочная кампания. Поэтому работаем дальше. Всем желаю здоровья. 
Юрий Чиликин, Максим Фетисов. Новости АТВ.